Nada pior do que aquela noite mal dormida por causa do desconforto no seu corpo. Aquela noite em que você fica girando de um lado para o outro, acorda com o braço dormente, quando levanta de manhã parece que passou um caminhão por cima, o corpo está todo dolorido. As áreas que são mais afetadas pelas posições, pelas posturas em que a gente dorme, normalmente são o nosso pescoço, os nossos ombros e também a nossa coluna. Por isso que é fundamental que você entenda, que você perceba como você está se posicionando à noite para dormir e como isso afeta a qualidade do seu sono. Então hoje eu vou te mostrar duas posições que você deve evitar se você não quer sentir desconforto, seja durante a noite ou quando levantar de manhã cedo. O objetivo quando você está dormindo é justamente para que você recupere o seu corpo, recupere as suas energias, realmente relaxe. E para isso você não pode expor as suas articulações no grau de movimento máximo delas. O que, que isso significa? Por exemplo, o meu ombro ele consegue vir até aqui. Se eu ficar nessa posição por alguns minutos, eu não vou sentir nada, é tranquilo, é confortável. Mas se eu dormir assim uma noite inteira, passar horas e mais horas nessa posição, provavelmente eu vou sentir dor e algum outro desconforto, porque eu estou expondo a minha articulação do ombro à sua amplitude máxima, ou seja, eu estou exigindo trabalho daquela região. Ela deveria estar solta. O ombro, por exemplo, ele trabalha nessa angulação livre, leve e relaxado. E é isso que você deve buscar durante a sua noite de sono. A mesma coisa acontece para o seu pescoço. Por exemplo, o meu grau de rotação máximo é esse. Se eu dormir assim a noite inteira, provavelmente os meus músculos vão ficar tensos, contraídos, porque eles tiveram que ficar sendo utilizados durante a noite inteira, ao invés de relaxar. Não preciso nem falar sobre a sua coluna, não é mesmo? Ela que te sustenta o dia inteiro, que trabalha o dia inteiro para te manter numa postura ereta, a noite merece um descanso, não é? Só que se você aumenta ou diminui alguma dessas curvaturas naturais da sua coluna, ela vai sentir, ela não vai estar dentro de um quadro de relaxamento, numa posição neutra, onde você possa recuperar as suas forças e reequilibrar os seus músculos que foram utilizados o dia inteiro. Tá gostando do vídeo? Então vai aqui embaixo, clica no inscrever-se para fazer parte do canal do Saúde Minuto. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Não deixe de conferir também o novo site do Saúde Minuto. O endereço está aqui embaixo e o link na descrição e também nos comentários. Vamos conhecer então as duas posturas que você deve evitar ao dormir. A primeira delas é deitar de bruxo. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que essa é uma das piores posturas que você pode assumir para dormir. Mas hoje eu vou te mostrar em detalhes por quê. Quando você deita de bruxo, você acaba aumentando a sua curvatura na lombar aqui, a sua lordose. Ela acaba gerando uma hiperlordose, só por causa da gravidade que acaba empurrando essa região ainda mais para baixo, mais em direção ao seu colchão. Quando você deita com a cabeça no seu travesseiro, Além de estar realizando uma rotação aqui da sua cervical, como eu mostrei lá sentada, você ainda está elevando, fazendo uma extensão. Então, se você dorme de bruços, começa pelo menos tirando esse travesseiro para que você realize apenas a rotação e não a extensão. Mas o ideal é que você realmente evite essa postura. Para quem, além disso, ainda apoia as mãos embaixo aqui do rosto, pior ainda. Porque além de realizar a rotação da sua cervical, você ainda está 
flexionando demais aqui os seus ombros, exigindo demais deles. E isso pode gerar até uma compressão do seu nervo braquial. E isso é o que faz você acordar com os braços formigando no meio da noite. Então, mantenha os seus ombros sempre numa postura relaxada. A segunda postura que você deve tomar muito cuidado é a postura de lado. Essa que é considerada a melhor postura para você dormir, tem alguns detalhes que devem ser observados para ela não se tornar a vilã das suas noites de sono. Aqui eu tenho vários travesseiros e eu vou mostrar o que, que acontece com o meu pescoço se eu deitar assim. Você vai apoiar aqui na lateral e a sua cabeça, em vez de ficar reta, ela vai ficar inclinada para cima. O seu pescoço está com tensão. Se eu remover os travesseiros e ficar com apenas um, que é mais baixinho do que essa relação entre a minha orelha e o meu ombro, você vai ver o que acontece também. Aqui, a minha cabeça está para o lado contrário. Ela está inclinada para baixo e eu estou colocando extrema pressão no meu ombro e também na minha cervical. Por isso, ele deve ter sempre a altura ideal que encaixe aqui entre o seu ombro e a sua orelha. Nesse caso, vou colocar aqui dois travesseiros e vamos ver como é que fica. Agora sim, minha cabeça está alinhada com o resto da minha coluna. Agora pensando nos ombros. Nessa posição aqui, eu estou comprimindo a minha cápsula articular do ombro. Eu estou gerando uma tensão enorme nessa articulação. Então, quando você deita de lado, o ideal é que você incline o seu ombro um pouco para a frente, porque assim você tira um pouco dessa pressão, desse peso. O seu braço, você pode deixar, deixar, deixar ele esticado para não gerar tensão em nenhuma dessas outras articulações ou levemente flexionado. Também não apoie ele aqui embaixo, porque você acaba gerando muita pressão nos seus cotovelos e também no seu punho, porque o peso aqui da sua cabeça pode acabar prejudicando a sua mão. Uma outra sugestão que vai te ajudar a criar mais espaço para o seu ombro, principalmente para aquelas pessoas que já têm a dor no ombro, tá? É utilizar um outro travesseiro aqui embaixo. Ele vai ficar localizado na região do seu tórax e você vai criar um espaço aqui para o seu ombro. Você vai deitar normalmente na lateral. Só que agora você vai tirar um pouco dessa pressão no ombro. Experimenta aí e vê como funciona. Sem contar que com o um travesseiro aqui embaixo ou uma pequena almofada mesmo, você já dá suporte para a sua coluna. Ela não vai cair, ela não vai ficar arqueada para baixo. Então você aumenta a sustentação aqui e se você apresenta também problemas na sua coluna, com certeza vai ser uma noite muito mais agradável de som. Ah, mas você não indicou nenhuma marca, você não indicou nenhuma altura ideal. Não, não indico. E sabe por quê? Porque existem inúmeras marcas no mercado, inúmeros modelos. Tem uns mais firmes, tem uns mais suaves, mais macios. E isso depende muito de cada pessoa. É uma decisão muito individual. Então, realmente, tem que ir testando, tem que ir experimentando. Vale muito a pena você pedir ajuda de alguém que trabalhe nessas lojas de colchão, que tem um entendimento maior nessa área para te ajudar com essa escolha. Até porque pessoas têm alturas diferentes, né? É diferente você pegar uma mulher de um homem, é diferente você pegar uma criança de um adulto, de um idoso. Então, essas diferenças de tamanho, de posição, de postura, de colchão, tudo isso interfere na sua escolha. Então, não existe como eu dar uma indicação de, ah, essa marca é boa, ou ah, essa altura é ideal. Você realmente tem que testar e ver o que se encaixa melhor para você. Mas uma coisa não muda. Essas dicas, essas posturas, elas vão te ajudar a conquistar uma melhor noite de sono. Quem aí está dormindo mal e vai colocar essas dicas hoje mesmo em prática, me contem aqui nos comentários. Obrigada por assistir. E até mais!
Thank you.